，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷冽。回首看，一生空空。原来如此，那神木剑的下落呢？相传上古东方神木扶桑，周身闪耀银光。这神木剑原本是神木的一支，后被武器名将许月得到，重新打造，得名剑神木。后来许月神秘失踪，留下妻子余明娘和神木剑，独守于青虫山之中。太好了，我们三把神剑的线索都找到了。为了感谢各位的救命之恩，我还有小小薄礼要送给大家。这、就是，这是你们蜀山剑派典仓峰失传已久的典仓剑法全集，我这里幸好藏有一本。那我这本就是《百草实录》。对，这是上古神农氏尝遍百草所记录的心得，有助张少侠钻研修习。啊，多谢夫人。夫人紫英姑娘，我不知道你有什么需要，藏经阁的武功秘籍，你自己挑一本吧。啊，多谢夫人，紫英没有什么需要的。娘，那么我也只能挑一本吗？傻孩子，藏经阁以后都会传给你的，这些武功秘籍都会给你。太好了，那那丁大哥呢？丁颖，这是我特意为你准备的。此书乃太清真人当时游历陶然居时写下的修炼赤魂石心法，后于范府收藏。现在我把它传赠于你，希望有助于你修炼赤魂石。如此珍贵，夫人您费心了。不必言谢，各位既然已求得所需，那现在我就带各位回去吧。你们既然有任务在身，我也不便挽留
，我与武当掌门同源齐是故交。你们就多留一晚，等我修书一封，待明日再启程。当年蜀山和武当曾有过过节，虽然已化解，却仍心存芥蒂。如果夫人肯修书引荐，那自然是极好。太好了，娘，我正好想多陪你一晚。子英，这藏经阁果然名不虚传，典藏剑法早已失传。我以前也只是习得一点残招，没想到今日能习得全部剑招，真是太好了。你先是得了范夫人的青睐，现在呢又得了失传的剑招，哎，你可真是春风得意啊！好，子英。怎么还生气啊？我一个区区的掌门之女，在蜀山上呢还有点地位，到了人家这江南第一家的陶然居啊，那可是自愧不如啊。<笑>我看呐，你还是好好在这儿享你的荣华富贵吧。哎，我丹臣子这辈子只喜欢一个人，他就是诸葛子婴。<笑>青云家境再好，势力再大，但我要娶的是你，又不是他们全家，听明白了吗？那，以后不许你打青云的主意。其他女人也不可以。在下遵命。哦，讨厌！此人对我们的行踪了如指掌，在合适的时机做出合适的指引，却偏偏不肯露面。就算他蒙着脸，肯定也会有肢体上的接触，是男还是女？他的身形如何？还有他用的武功是哪一派的？我说不知道就是不知道嘛！难道我还故意不告诉你啊？青云的反应明明是认出的那个人，难道是玉儿？丁大哥，不是我说你，你怎么还在想着那个妖女呢？你是嫌她害你害的还不够惨吗？没有，我只是怀疑。就是因为青云的一个态度，你就怀疑那个妖女又出现了。那青云她被劫走。云中雪有没有对他怎么样？他有没有受伤？他现在有没有好一点？这些你都问过他没有？你根本就没有关心过他，上来就揪着乱七八糟的问题一通逼问，他能开心得起来吗？我没想这么多，是我太粗心了。不是你粗心，是你根本就没有这个心。自从我们两个来到蜀山以后，青云就一直在帮助你、照顾你。每次你犯错，他就替你说话；你被罚了，他恨不得替你受罚。为了教你练剑，还被小如师伯责罚。上次你被囚禁一时，他跪在凌云峰广场几天几夜不吃不喝，两条腿肿得像个萝卜一样。他来问我拿药的时候。还一直叮嘱我，要我千万不要告诉你，因为他害怕你知道了以后会担心。你说这么好的一个姑娘，范夫人让你娶她，你为什么不答应呢？我知道，你现在还忘不了那个妖女，但是她几次三番的骗你，最重要的是。他手上沾满了同门师兄弟的鲜血，他简直是一个魔鬼。而青云呢？他善良、单纯，而且他心里面装的全都是你。你说这么好的一个姑娘，难道就比不上那个魔宗妖女吗？小张，你现在需要听我说，为了一个不堪一提的人。去伤害真正对自己好的人，这样值得吗？欲望
的下场就是争夺，本性的脆弱，叫我们一错再错，剩下半点慈悲都剥落，成熟的诱惑，千秋万代难挣脱，最好承认，谁都能变得残酷。丁大哥，你要答应我，若是你想不起过去，就轻松的面对未来，留在蜀山，好不好？从来是个包袱，我选择喜欢你，只不过是取悦自己，守护你，可能为了感动自己，好好珍惜你，无非把幸福安乐留给自己，我这样抱着你，却是为了救赎自己，喝醉了，也许想要看清自己。你快点醒醒啊！你快点醒醒啊，丁大哥！丁大哥，你不可以这样！丁大哥，娘说的对，不就是说出喜欢你吗？又不会少一块肉。告诉他了，哪怕被拒绝，也没有遗憾。我就努力。试着最后一次吧。人生孤独了，才愿意分享成果。天地苍茫，没有一个人满足。铸成下一个。我知道，你现在还忘不了那个妖女，但是她几次三番的骗你。最重要的是，她手上沾满了同门师兄弟的鲜血，她简直就是一个魔鬼。而青云呢？他善良、单纯，而且他心里面装的全都是你。你说这么好的一个姑娘，难道就比不上那个魔宗妖女吗？青云，你是天底下最善最笨的大魔头，我讨厌你！情绪在一角里，别吓到那我和神人相比，我会嘲笑自己。小张说的对，我是世界上最好坏不分的大木头。我选择喜欢你，只不过是取悦自己，守护你。丁大哥，我有些话想跟你说，其实一直以……其实你什么都不必说，我都知道。我的痴爱没什么了不起。丁大哥，你刚才说的那些话都是真的吗？我感觉像做梦一样。你现在后悔还来得及、啊？不是，我不是这个意思，我只是太高兴了。我以为你永远都只会把我当成小妹妹。你还记得我刚来蜀山的时候，你跟我说什么吗？什么？你说人应该向前看，不应该沉溺过去，要珍惜身边所拥有的一切。掌门也曾经教导过我，说要放下执念，究竟自在。但是这么多年以来，我一直奢望一些虚幻的东西，执着于自己的心魔，差点辜负你对我付出的一切。丁大哥，我对你的好。从来都没有想过要得到什么回报的。那个不是回报，是回应。以前可能是我太愚钝了，对我最好的人，其实一直在我的身边。青云，你可让我以后
好好保护你，呵护你吗？嗯。宗主，副宗主已经准备出发了，我去送送他吧。雪池已经储满，我不在的时候，你保重身体。嗯，你就没有什么要嘱咐我的吗？平时被你教训惯了，不说点什么反倒不自责。现在丁颖今非昔比，诸葛玉我愿意放他下山，必然是有些把握。此行危险重重。你千万别再像以前一样鲁莽，凡事要好好的筹谋。你在关心我。时候不早了，出发吧。哎，金我，我很好奇，在你的心里，是我重要还是你女儿重要啊？我知道你心里容不下玉儿。但他毕竟是我的血脉，必要的时候，你可以利用他，但千万别伤害他，记住了。好，我答应你，但你也要答应我一件事：事成之后，我帮你达成心愿，你就要娶我做宗主夫人。哦，那算了，以后的事，以后再说吧。到了武当，将这封信交与佟掌门，相信他会给我这个薄面，让各位图个方便。夫人，谢谢您的关照，待我们寻得三把神剑以后，再来亲自拜会。夫人，之前是子英不懂事，多有得罪，请夫人见谅。一场误会，无需挂心。谢谢夫人。谢谢夫人。青云，娘。女儿这就要走了，你要好好保重身体啊！既然心愿已遂，断不可再任性。你们两个人要好好的相处，互敬互爱，知道吗？嗯，知道了。放心吧，范夫人。昨天晚上他们俩在屋顶看星星聊天，一晚上卿卿我我的，害我都没有睡好觉，对吧？此去路途凶险，你们一定要小心啊！嗯，娘，你也要好好保重啊！去吧，保重，保重，保重，夫人！哎，走了，青云。再见，再见。宗主，什么事？他来了。
。驴跑，我坐了你的位置，你不会恼我吧？天尊，你说笑了。我们是至交好友，共谋大业，何来的恼怒？<笑>中原人真是会说笑话，好一个共谋大业！绿袍，这些年我小看你了，这么多年，我一直都以为你是我身边的一条狗。天尊，你怎么想是你自己的事，不过我想你这次看走眼了，你养的不是一条温顺的狗，而是一匹会吃人的狼。<笑>绿袍啊，绿袍！既然南明离火剑已经离开了蜀山，你为何不从速报我？天尊，你不是有通天的本领吗？那又何须我来回报呢？宗主，识相的话，就快点把南明离火剑交出来，不要等天尊亲自动手。实不相瞒，这南明离火剑现在并不在阴风谷内。我不是早跟天尊说过吗？我们是共谋大业。说来听听。其实夺取南明离火剑只是你的第一步，你的最终目的。还是要夺取赤魂石。现在土妹和小女玉无心，随同南明离火剑一同出发，夺取赤魂石。女儿，你还要跟女儿？土妹什么时候变得这么大方，这样都能忍？我跟她携手多年，自然互相信任。天尊。此次计划周详，肯定万无一失。我看天尊你就留在谷中静候佳音吧。你是嫌我碍手碍脚？我只是相信土妹和玉儿。好，我且相信你。竭力帮助你成就大业，敢问何错之有？这只是一个小小的教训，我只是想告诉你，以后不要擅自做主。帮你稳住真气，不用了，我已经压制住了我的伤势，暂时无碍。宗主，你为什么要骗天尊？傅宗主分明和小姐是不和。九度，你在我身边也快二十年了吧？是二十二年，八个月，零两天。没想到你记得那么清楚，宗主。宗主对九都的救命之恩，九都不敢忘恩。那你还记得当时是怎么样的情景吗？
不曾忘记。当时我在天远还是一个修行卑微的少年，土霸被封印了，返回天域，他还处心积虑，想要冲破封印，返回中原。抓人，充当他的后辈。被他所抓的，修为高的被逼替他卖命；修为低的，便永世为奴，不得翻身。我四处躲避，可是没有办法，还是被图巴的手下盯上了。我很清楚。是你把我救了下来。若说是我救了你，倒不如说是你救了我。后来你背着我，在雪地里跋涉了九天九夜，竟然不顾自己的安危，折返土霸府邸。竟然赌上自己的性命，去求图巴救我，却不知道图巴与我本是死敌。不过说来我也命不该绝，竟然让我遇到了图妹这个冤家。你跟在我的身边二十多年，出生入死，我唯一信任的人就是你。可这一次，我们恐怕遇上大麻烦了。宗主救命之恩，属下当以性命相还。属下的命是宗主赐我的。宗主想要去哪里，做什么，属下誓死追随。如今赤魂石还未到手，土霸就已经先来。方才你也看见，只要土霸一天不死，我身上的血数就永远无法解除。就算我拿到了赤魂石，也是受制于人。与其这样，不如除去图巴手中的嗜血蝶王，彻底摆脱他的控制，让他看看谁才是阴风谷真正的主人。属下明白，全听宗主吩咐。属下万死不辞天尊，要我说，那上官请我的态度太过嚣张，他压根儿就没把您放在眼里。那依天尊可，他白天说的话，有几分可信？南明离火剑确实不在阴风谷，我感受不到剑气，这点他没有骗我。那我们还待在这儿干什么？难道天尊真相信绿袍所说的话？当然不相信。绿袍说的没错，他就是一匹会咬人的狼。如果不先除了他，迟早被他反咬一口。那天尊，您的意思是？不着急
。南明离火剑既然已经离开了封印之眼，回到我的手上是早晚的事。既然来到了阴风谷，就顺便除掉这个不听话的大麻烦，免得后患无穷。天尊，你返回中原的事，先主还不知道。要不要属下去通知他？哼，徒妹也不知道被上官景我下了什么迷魂汤，竟然敢瞒着我，真是不知好歹！哼，天尊息怒，相信先主他也是有苦衷的。我不管他有什么理由，谁要敢背叛我，就要付出代价。这件事，我要让徒妹知道。免得他坏了我的好事。你们两个，现在去截断阴风谷所有的对外联络，我要来个瓮中捉鳖。是。你们说这个江湖大侠，那那那不是江湖大侠。前两天路过我们茶楼的那五位，那才是真正的蜀山剑侠啊！三男两女，女人要多漂亮有多漂亮，男的那是风度翩翩，神力过人。待此，说到低调行事，这一路还这么着眼，是真的。哎，打住打住打住啊！我说小二哥。你说你每天讲这点事儿，你不烦啊？我们都听烦了。就是，就是，我们都听烦了。望江楼啊，新来了两个红牌的美女。哎，哎，谁呀、啊？哎，哎，你看严贼。他们不爱听，本姑娘却偏偏爱听。过来讲给我听，这锭银子就是你的了。这位姑娘出手挺大方啊，剑子。我听他们称呼有一个叫丹臣子的师兄啊，讲那个力气最大的。哎，对对对，你喜欢这个呀？我跟你讲啊，其实就是这几个人啊，路过我们这个小店，然后呢，就看着这个恶霸强抢美女，非要娶这个穷人家的姑娘。哎，然后这个公子，哎，有力气，这公子啊，就看不下去了啊，就想给这个姑娘讨个公道。哎，这这恶霸就说，说自己是男人，一定要一言九鼎什么的。呃，这个啊，呃，然后呢？然后啊，这个有力气的公子啊，真的就扛了九个鼎就来了。<笑>然后这恶霸嘴就给堵上了。<笑>那那姑娘呢？不会以身相许了吧？想，他真想，可是被公子给看出来了。公子赶紧就把身边这个女侠就给拉了过来，就说：“你看，我已经有良配了啊！依我看呢，那个女侠真是英姿飒爽，气度不凡呐、啊！一看呢，就是天上一对，地上一双啊！哎，这个时候，哎哈，谁呀、啊？是谁呀、啊？怎么回事？”为什么要偷偷跟着我？关心你都不可以吗？关心我，恐怕是捣乱吧。又或者，是我爹派来监视我的探子。怎么会呢？我是真的关心你，而且我打算给你来个贴身的保护。哼。我说过，不要再跟着我。哎呀，我也跟你讲过，我会始终站在你这边，不管你会不会给我任何回报。你每次除了这些陈词滥调，就没有些新鲜的词吗？啊，我的话当然没有丁影的故事那么新鲜啦。你说什么？你还忘不了他，对不对？你既然都已经发现他的行踪了，你为什么不跟上去啊
，我不知道该怎么面对他，就只能这么暗中跟着他。就算是能帮上一点忙，我心里也会舒服一些。我劝你啊，还是别抱任何的幻想。有的缘分，错过了，就真的错过了。你也听见了。你的那个丁大哥，整天跟那个小师妹成双成对的，这么快就忘记了跟你在一起的默默深情。这样的一个朝三暮四的男人，我劝你还是尽快的回心转意吧，也好给我个机会，要公平竞争一下呗。哼，就算我不跟他在一起，你也没有机会。啊。我可以创造啊！我还要赶路，如果你能少说两句呢，我就让你跟着。你要是再敢多说一句废话，信不信我割了你的舌头？割舌头，太恐怖了吧！哼，不过我就是喜欢你这样。师姐，你为什么不要那么一接啊？哎，不用不用，我真的不需要嘛。哎，干嘛呀你？哎，丁大哥，这前面就是武当的地界了。嗯、在下武当掌门同源齐门下弟子。我们是蜀山弟子，特来向武当同掌门求见青锁剑。这里有陶然居范夫人修书一封。麻烦这位师兄通报一声吧。掌门不能见你们。为什么不能见啊？掌门不能见你们。哎，这位小师傅啊，是不是你们掌门在闭关修炼，怕被我们打扰，特地派你来接我们啊？嗯。啊，那我们现在该怎么办呢？掌门吩咐。先请几位到我山中别院休息一晚，明日再面见掌门。走吧。嗯、诸位，请在此休息一晚，这里便是武当的厢房了，明日才能面见掌门。我这就送二位女客去他们的房间，二位女客，请随我来吧。多谢小师傅。哎呀！哇！哇！这里好像很久都没人打扫过了。对呀、啊。哎，大师兄，我们怎么说也是蜀山的剑侠，来到这武当也算是客人，这就是他们的待客之道啊。就算当年绿袍杀了他们掌门，该惩罚的也都惩罚了，错也不能算到我们头上。我一直都以为他们武当是武林大派，哼，没想到也是这般小气。你说够了没？当年毕竟是蜀山对不起武当，他们这么对我们，我们也不好说什么。倒是你，明天见到佟掌门，一定要小心说话。哎呀，别埋怨了，出门在外有床就好了嘛。哎呀，丁大哥，你说的真是太对了。不过，你会不会觉得今天这个小师傅他有点奇怪啊？对啊，一路上跟他说话，他确实是很少反应。在山下的时候，我们问他问题，他说来说去都是那两句话。这才是名门大派的风范。你以为都像你？这么多话。我说话怎么了？我说话哎，已经走了一天，大家都累了吧？各自回房吧。好啊，那我跟你一个房间行吗？哇，装什么装？走吧。嗯，嗯嗯嗯。你要真那么喜欢看电影睡觉呢，我可以给你来一招隔墙有眼。
你想干什么？我乌鬼天王本事可大着呢，稍微动动手指头，面前的这道门就可以变为无形，让你看个够。不过丁影要是喜欢裸睡的话，那你不是会长针眼啊？你少说两句会死吗？我就不信了，我们两个这就去睡一觉，醒来之后病寒的跑了。玉儿，你这样……闭嘴！有人跟上。我爹有没有派别人跟上？应该没有吧。宗主说了，电影只能让你一个人对付，不让其他人插手。那这个人是谁？反正肯定不是什么好人。第一，好人不会穿着夜行衣。在夜晚偷偷的潜进别人的院子里。第二，好人身上怎么会有迷香这种东西啊？此人来路不明，我们不可轻举妄动，静观其变吧。没事吗？说、sure.。